اس بي اس الزهار من شركة أنا أكاديمي وموقعها على الإنترنت أنا داش أكاديمي دوت كوم الفكرة ببساطة إن إحنا لقينا إن في مشكلة أي حد عايز يتعلم أي حاجة في الوطن العربي موضوع مش غير من الدنيا يا إما تكون اللغة الإنجليزية بتاعته كويسة جدا عشان المعلومات كلها موجودة بالإنجليزي يا إما يروح للتريننج سنترز يدفع بقى فيها فلوس قد كده علشان السيرتيفيكيشنز وعشان يحضر الكورسز وفي الآخر يطلع الكونتنت مناسب للواقع بتاعنا يا إما مش مناسب أو الانستراكتور كويس أو مش كويس طيب كان إيه الحل؟ فكرنا في الحل هو أنا أكاديمي أنا أكاديمي بيهدف إن إحنا هنقدم تيتوريالز بالعربي تغطي توبكس ليها علاقة بالكريتيفيتي وصعب تلاقيها في التريننج سنترز العادية أو فري على الويب سايت بمعنى إن إحنا مثلا هنقدم توبكس في الفوتوغرافي في الدروينج ديجيتال بينتينج في الفوتوشوب بزنس كونسبتس ومثلا السوفت سكيلز هنقدم كل ده بطريقة جديدة هدفنا إن إحنا ناخد مهارات والسكيلز بتاعت الشباب للنكست ليفل نحول كل صاحب هواية أو حرفة أيا كانت لحد منتج حد بروفيشنال تخيل لو كل حد صاحب كاميرا مثلا بقى بقى انتربرينور كل حد بيعرف يعمل اكسسوارز بقى انتربرينور بقى بيعمل البيزنس بتاعه ده حاجه مش هتحصل كتير قوي المميز عندنا عن اي فيديوز موجود على الانترنت احنا لو جينا نشوف كده هنا على الشاشه هنلاقي ان في الفيديوز بتاعتنا معموله بهاي كواليتي قوي بيقدمها ناس توب بروفيشنال في المجالات بتاعتهم فبيقدموا التيبس والتريكس خلاصه مهنتهم وخلاصه شغلهم هنا مثلا بيشرح تيب وتريك ازاي يدي روح للصوره وحاجات كده فبيدوا تيبس او تريكس في في الفيلز دي بحيث ازاي الشاب يلاقي الحلقه المفرغه ما بين اللي هو بيتعلمه او ما بين اللي بياخده في التريننج كورسز وما بين الواقع او ان الشغل عايزه الكونتنت ده احنا هنقدمه لفتره فور فري على الويب سايت عندنا او جزء كبير منه هيبقى فور فري على الويب سايت متاح لليوزرز ان هم يخشوا عليه ويأكسسوه في كمان كوميونتي في ديكيتد منتورز قاعدين على طول بيشوفوا الشغل بتاع الناس بيوجهوهم بيدوهم فيدباكس اليوزرز بيشوفوا شغل بعض وبيشيروا عليه وبيكومنتوا هي دي فكره من منتهى البساطه يعني انتوا لايف دلوقتي؟ احنا حتى الان اندر كونستراكشن بس احنا بنجهز في الكونتنت بتاعنا زي ما حضرتك شايف كده احنا بنصور في الكونتنت بادئين في خمس مجالات الفوتوغرافي اللانجوجز السوفت سكيلز بزنس كونسبتس ودروينج وفوتوشوب الكونسبت ده هنبدا بيهم ان شاء الله بعدين ممكن نروح لمجالات ثانيه. الكونتنت ده كله انتوا احنا اللي بننتجه ما حدش بيابلود علشان نضمن ستاندردز للكواليتي يعني نضمن ان اللي بيتكلم ده حد بروفيشنال المعلومه تراستد والكواليتي بتاعت الصوت والصوره في متعه بصريه وانت بتتفرج مش بتفرج على كورس كده قاعد زهقان او ملان لا ما عندناش منهجيه في التعليم الـ الـ احنا بننزل بالمحطين اطار عام وبننزل الشارع نتعامل مع الاوبجكتس الموجوده ونتعامل مع الروح الموجوده اي فكره طب في المستقبل هل ممكن ناس تعمل ابلود تعملوا انتوا كواليتي كنترول ولا آه كله هيكون من عندكم؟ لا اعتقد ان احنا هنبدا للكونتنت بروفايدر على طول آه الا بقى لو فتحنا سيكشن من في الويب سايت اللي هو يعني كونتنت بقى فور فري بس احنا يعني مش يعني هو بس مجرد ان شيرنج الناس تشير الكلام اللي عندها او المعلومات اللي عندها بس ما يعني مش مش في الخطه دلوقتي خالص مش بلان خالص يعني هل ليكوا منافس في آه في في بعض المنافسين طبعا هو اول كومبيتيتور موجود هي الفيديوز الموجوده في الفري على اليوتيوب بس اعتقد بعد فتره قليله من الوقت الناس هتعرف الفرق بين الكونتنت الاوريجنال اللي وراه كاست وراه حد واقف عشان ينتجه وراه شركه بتنتجه وبين المجهود الفردي الناس هتدرك الفرق طبيعه المواضيع اللي احنا بنتكلم فيها برضو هتبقى لذيذه هتفرق مع الناس آه الكومبيتيتور الثانيين بقى اللي هم انا شايفهم الناس المواقع الاجنبيه ما فيش حد بيقدم نفس الخدمه بالعربي خالص في الوطن العربي نسيت حسن طيب التكاليف يعني الفيديوهات دي لازم بتكلف انتم بتنولوا المشروع ازاي؟ حتى الان احنا في مرحله البروتوتايب واحنا لسه بندور على انفسترز ومشتركين بالبروجكت في مسابقه جوجل فاحنا يعني قدامنا اكتر من بس ان احنا نجيب بيه فلوس في اكتر من شركه كبيره قبل استعدادهم ان هم ممكن يعملوا سبونسر شيب لبعض التوبكس حسب ما يتراءى لاستراتيجيه الشركه في اللي هي بتعمل الماركتنج او الكامبين ماركتنج بتاعتها هتشتري الكونتنت وتقدمه فور فري للشباب في كمان ال بس يعني هي دي الفكره احنا مستنيين طب انتوا يعني متوقع ان الدخل هيجي من سبسكريبشن اه الريفينيو موديل بتاعنا في احنا هنفضل فتره كبيره جدا من عمر الويب سايت احنا كان نفسنا المفروض ان الموديل يمشي ازاي اليوزر العربي يعد ويعمل سبسكريبشن فيس فيتفرج على الفيديوز ويتعلم وياخد المنتور شيب بس طبعا ده مستحيل المستخدم العربي عندنا ما تعودش ان هو يدفع عشان ياخد كونتنت ف... فعشان البيزنس عقبال ما المايند سيت تتغير والناس تفهم يعني ايه اوريجنال كونتنت وفي وراه مجهود وكده 
هنعتمد على حاجه ثانيه اليوتيوب بارتنرشيب بروجرام ده بزنس موديل قوي جدا ومقائم في شركات اصلا مقائمه على ده فاحنا هنعمل شورت كليبس كده تيبس اند تريكس او كورس صغيره تنتشر تعمل تشتغل في اليوتيوب بارتنرشيب بروجرام عندنا ماس اكونتس مش هنبيع لافراد هنبيع لمؤسسات مثلا نروح مثلا لاتحاد الصناعه مثلا في مصر عنده بيكلم مثلا المصانع اللي هي البيزنس يعني بيعلم الاداريين في المصانع سوفت سكيلز وحاجات كده ممكن نبيع لهم يعني هنبيع لمؤسسات ممكن ما نبيعش لافراد وكمان الكونتنت سبونسر شيب ده دي حاجه احنا حاطين عليها امل كبير يعني وفي النهايه خالص بعد لما يبقى انا اكاديمي ده براندد ناف الناس عارفاه عارفه بتستنى الكورسز بتاعتنا عارفه الكواليتي بتاعتنا ممكن نعمل سبسكريبشن مقابل ان انت تاخد مثلا اكسس على كل الكونتنت الموجود وتبقى ابديتد كل اسبوع ويوصل لك نيوز ليتر بالاخبار الجديده في الحاجات اللي انت مهتم بيها تاخد منتور شيب تاخد مثلا سيرتيفيكيشنز لو انت رحت امتحنت مثلا في تريننج كورس تبعنا فتاخد سيرتيفيكيشن يعني هنلاقي عندنا مميزات نقدمها للحد اللي هيدفع سبسكريبشن which would be nothing هتبقى حاجه اللي هو مثلا 50 جنيه في الشهر مثلا في مصر انتوا بقالكوا قد ايه لا احنا حتى الان احنا من شهر 10 والفكره بتتبلور اشتركنا تقريبا مسابقه جوجل بدات في شهر 11 تقريبا او نص نص 10 يعني هي بدات نص 10 نص 11 واحنا بقى بنمر بالبروسيس الجميل ان احنا مرينا بكل المراحل بقى من اول ما انت تبقى عندك اكسبكتيشنز عاليه قوي وبعدين تضطر ان انت لا ده انا في مسؤوليات واللي انا بقوله هتحاسب عليه فلازم تنزل لارض الواقع طب هنضحي بايه مقابل ايه فتوصل لشكل معين وبعدين لما تحتك بناس كتير وتقعد مع ناس اكبر منك فتتعلم لا ده مش هيحصل الواقع غير كده فتضطر تلاقي حلول بديله يعني احنا كنا في الاول لا سبسكريبشن فيز والناس لازم تدفع وليه الناس ما تدفعش يعني ده 50 جنيه في الشهر واحنا بنعمل كونتنت كويس بس لا الموضوع مش كده يعني ما حدش هيعمل كده طب انت ممكن تفكر في حلول بديله ممكن اه تعمل اويرنس لليوزر بتاعك تخليه يعني يفهم يعني ايه يعني او يتقبل ان هو يدفع فلوس بس في نفس الوقت حد حاجه ثانيه تسند بيها الشركه وتقوم بيها الشركه عقبال ما اليوزر بتاعك يبقى عنده قابليه ان هو يدفع لك فلوس فيعني احنا مستمتعين بكل مراحل احنا بنمر بيها الفكره في شهر 10 غير الفكره في شهر 3 غير الفكره كمان شهرين الجوهر موجود بس البيزنس موديل كل شويه بنطوره وبنكبره بيبقى انضج الفكره بتنضج مع الوقت انتوا انشاتوا حاجه قبل كده ولا دي اول حاجه آه احنا عملنا حاجه قبل كده عملنا ويب سايت قبل كده آه بس كنا بنعمل كل حاجه غلط يعني عملنا ويب سايت قبل كده آه عايز اقول اسمه هو لسه موجود يعني www.khroga.com 5roga.com هو لسه موجود بس هو يعني اندر كونستراكشن ما فتحش اصلا آه كنا بنعمل حاجات كتير قوي غلط قوي قوي من اول البيزنس موديل التفكير الطريقه اللي اتعاملنا بيها كل حاجه كانت غلط فالتجربه فشلت وغلط بعد سنه يعني بس مستمتعين جدا بيها وكاننا خدنا كورس بيزنس يعني كاننا اتعلمنا كورس بيزنس بس عملي بقى فانا اكاديمي ان شاء الله مش هنتلافى الاخطاء وانا اكاديمي سواء نجحت او لا قدر الله ما توفقتش في بعدها ثاني افكار ثانيه يعني مش نهايه طب ايه اكبر مشكله واجهتكم في انشاء انا اكاديمي؟ اكبر مشكله واجهتنا في انشاء انا اكاديمي آه كتابه البيزنس بروجرام انت عندك فكره ومقتنع بيها جدا بس لازم توصل الكلام ده هيقرا البيزنس موديل انت او بيبقى قدامك عدد ثواني معدوده تقنعه فيها بالفكره من خلال الكلام يعني يا يعني نفعي ما نفعش يعني انا ما تعبتش وانا بجيب في بابليك ريليشن وانا بكلم الناس واقنع بالفكره ما تعبتش واحنا بنصور وما وبن... تعبناش في الفند يعني احنا دفعنا من معانا بس يعني ما كانش هي اكبر مشكله اكبر مشكله كانت ازاي تحول الافكار اللي في دماغك بكلام مقنع على الورق اللي هيقرا البيزنس بلان ممكن ما يكونش قاعد معاك يعني انت ممكن تبعتها لحد فلازم اللي انت بتفكر فيه ده تحول له كلام حلو وما فيهوش رغي وبيوصل للموضوع وكده فده ده ده كانت اصعب حاجه واخدت وقت وبرده هقول لحضرتك احنا كتبنا اكتر من بيزنس بلان اللي قدمنا بيها في مسابقه جوجل غير اللي غير اللي قدمنا بيها للتوب 200 غير اللي توب 15 غير اللي توب 20 كل مره تطور رهيب كل مره في فرق كبير ما بتكتب كتير بتتعود وبتفهم الناس الانفستور عايز يبص على ايه او الجادجر عايز يبص على ايه الدنيا بتفرق تماما يعني طب ايه اكتر حاجه استمتعت بيها؟ اكتر حاجه استمتعت بيها اكتر لحظه استمتعت بيها وانا باسس شركه باسلوب رسمي كان حاستها يعني تتويج بقى للنجاح بقى يعني اللي هو احنا بقى لنا فتره كبيره قاعدين بنجري ومشاكل طبعا بستمتعت استمتعت بمرحله المنتور شيب واستمتعت بكل حاجه بس ساعة لما خدت في ايدي السجل التجاري بتاع شركة انا اكاديمي لمؤسسيها كذا 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 كان لا كان دي اسعد دي احلى لحظة حسيت بيها لغاية دلوقتي يعني